வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு முழுமையாக பாருங்கள் ஏன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரோனா வைரஸ் எப்படி ஒரு மனிதர்கள்கிட்டேருந்து இன்னொரு மனிதர்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுறத பற்றியும் அவரோட உடம்பில் எப்படி அந்த கொரோனா வைரஸ் அது மல்டிப்ளை ஆகுன்றதை பற்றியும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்காங்கிறத பற்றியும் அதை எப்படி நம்ம தடுக்கலான்றதை பற்றியும் ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு டெப்தான வீடியோ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் இப்போ இருக்க சயின்டிஸ்ட்லாம் கொரோனா வைரஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு பேட்டில் வந்து அந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பேட் வந்து இந்த பேங்கோலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாட்டிக் அனிமல்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த எக்ஸாட்டிக் அனிமல்ஸை வந்து எப்போ நம்ம கொண்டு சாப்பிட்றப்ப அப்போ தான் வந்து அந்த கொரோனா வைரஸ் நம்ம ஹியூமன்ஸ் ஆன நம்மளுக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு இது மூலிமா கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட்லாம் ஒரு கெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம முதல்ல கொரோனா வைரஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வைரஸ்னா என்னன்றதை பற்றி நம்ம டெப்தாக இப்போ தெரிஞ்சிக்கலாம் வைரஸ் எப்பயுமே ஒரு உயிருள்ள பொருள்களை மட்டும் தான் தாக்கி அளிக்கும் அதாவது உயிருள்ள நுண்ணுயிர் பொருள்களை மட்டும் தான் தாக்கி அளிக்கும் அந்த நுண்ணுயிர் வந்து இரண்டு வகைப்படும் யூக்காரட்டிக் செல்ஸ் அப்புறம் ப்ரோகாரட்டிக் செல்ஸ் இதை மட்டும் தான் வைரஸ் என்றைக்குமே தாக்கி அளிக்கும் அதுலேயும் வைரஸ் மெயினாக வந்து யூக்காரட்டிக் செல்ஸை மட்டும் தான் தாக்கி அளிக்கும் ஏன்னா யூக்காரட்டிக் செல்ஸ் தான் வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ் கொண்டது ஏன்னா அது அந்த வைரஸோட ஜென்டிக் மெட்டீரியல் எப்போ அந்த யூக்காரட்டிக் செல்ஸ்க்குள்ளே போகிறப்ப அதோட நியூக்ளியஸ் கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு நிறைய வைரஸ் வந்து அங்கேருந்து தான் மல்டிப்ளை ஆகுது ஆனால் ப்ரோகேரட்டிக் செல்ஸ் டோட்டலாக வேறு ப்ரோகேரட்டிக் செல்ஸில் வந்து வெல் டெவலப்ட் நியூக்ளியஸ் இல்லை அதில் வந்து அறையும் குறையும் அதான் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதனால் ஒரு வைரஸ் போய் அதில் தாக்கினா கூட அதனால் மல்டிப்ளையும் ஆக முடியாது இதனால தான் எப்பயுமே வைரஸ் நம்ம பாடி செல்ஸில் இருக்க யூக்கோரட்டிக் செல்ஸ் வந்து மெயினாக தாக்கி அளிக்குது இப்போ அந்த வைரஸ்குள்ளே இருக்க ஜென்டிக் மெட்டீரியல் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ஜென்டிக் மெட்டீரியல் நாலு வகைப்படும் ஒன்று டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ நெக்ஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் டைப் ஆர்என்ஏ நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் டைப் ஆர்என்ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெட்ரோ வைரஸ் நம்ம பார்க்குற கொரோனா வைரஸ் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் டைப் வகையான ஆர்என்ஏ வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸோட வெளிப்பகுதி எல்லாமே ஒரு முட்கள் நிறைஞ்சு தான் இருக்கும் அதை தான் வந்து கிளைக்ரோப்ரோட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்போ நம்ம உடம்புல வந்து காண்டாக்ட் ஆகுதோ இட் மீன்ஸ் நம்ம செல்லுள்ள வெளியில் இருக்கிற ரெசப்டாஸ் கூட காண்டாக்ட் ஆகுதோ அப்போ அந்த வைரஸும் நம்மளோட செல்லு ரெண்டும் இணைஞ்சு அந்த வைரஸில் இருக்க ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நம்ம செல்லுக்குள்ளார போயிடும் இட் மீன்ஸ் அந்த வைரஸில் இருக்க அந்த பாசிட்டிவ் டைப் ஆர்என்ஏஸோட ஜென்டிக் மெட்டீரியலான எம்ஆர்என்ஏ வந்து நம்ம செல்லுக்குள்ளார போயிடும் நம்ம செல்லுக்குள்ளார போயிட்டு நம்ம ரைபோசோம்ஸை வந்து போய் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நம்ம ரைபோசோம்ஸை போய் அட்டாக் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் செக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது வைரஸுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே செக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறமா இந்த எம்ஆர்என்ஏ வந்து நம்ம செல்லுக்குள்ளே இருக்க ஆர்என்ஏ பாலிமரேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு என்ஜாம் ஒரு ரியாக்ட் ஆகிறப்ப இந்த கரோனா வைரஸ் தேவையான ஜென்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இது உற்பத்தி பண்ண தொடங்கிடும் இப்போ நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீனும் கிடைச்சாச்சு இங்கே ஆர்என்ஏவோட ஜென்டிக் மெட்டீரியல் கிடைச்சாச்சு இப்போ ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிட்டு ஒரு புது வகையான வைரஸாக வந்து அந்த செல்லு விட்டு வெளியே வரப்ப ஒரு புது வகையான கரோனா வைரஸாக வந்து வெளியில் வந்துடும் இது மூலிமா கொரோனா வைரஸ் எப்படி நம்ம உடம்புல வந்து உற்பத்தி ஆகுதுங்க பற்றி நம்ம டெப்தாக பார்த்துட்டோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட கரோனா வைரஸ் இருக்குது அவர் வந்து காஃப் பண்ணுறாரு அவர் காஃப் பண்ணுறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு ஃபீட் பக்கம் தாண்டி போகுன்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் அந்த பக்கம் யாராச்சும் ஒரு நபர் இருந்தாலோ அவங்களுக்கு வந்து கரோனா வைரஸ் டைரெக்டாக போயிடும் கரோனா சப்போஸ் நீங்கள் எந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அது போகிற வழி வந்து நோஸ் நோஸ் அப்படின்லாம் மவுத் எப்போ ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம நோஸில் நம்ம மவுத்தில் வரப்ப நம்ம தற்காப்பு படையில் வந்து இரண்டு வகைப்படும் அதாவது குளோப்ளட் செல்ஸும் சிலிடேட்டர் செல்ஸும் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஆக்டிவ் ஆகிடும் இதுதான் நம்ம பாடியில் இருக்க இந்த இட் மீன்ஸ் நம்ம நோஸில் இருக்க தற்காப்பு படை இப்போ அந்த ஃபாரின் மா ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம நோஸில் வரப்ப ஃபஸ்ட்டு இந்த குளோப்ளேட்டர் செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணும் அந்த குளோப்ளேட்டர் செல்ஸ் எல்லாமே அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படியே ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கும் ட்ராப் பண்ணி தன்னை இருக்கிய அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸை பிடிச்சி வச்சு இப்போ சீலேட்டர் செல்ஸோட வேலை என்னென்னா அந்த குளோப்ளேட் செல்ஸ் வந்து அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் பிடிச்சி வச்சுக்கு
அங்க ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்ச உடனே ஒரு மூணு வகையான திரவப்பொருள் வந்து செக்யூட் பண்ணோம் அந்த மூணு வகையான திரவப்பொருள் என்னன்னா ஒன்று இன்டர்லுக்கின் ஒன் நெக்ஸ்ட் இன்டர்லுக்கின் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டூ ரோபிக் ஆல்ஃபா ஃபேக்ட்னு ஒரு மூணு வகையான திரவப்பொருள் வந்து செக்யூட் பண்ணோம் ஆனால் இந்த ஆல்வியோ இந்த மூணு வகையான திரவப்பொருள் என்ன பண்ணோம் அந்த வைரஸை வந்து தாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆல்வியோவில் இருக்க அந்த சுற்றி இருக்க பகுதி எல்லாமே ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் அது மட்டும் இல்லாமல் கான்ட்ராக்டும் பண்ணி விட்டுரும் கரெக்டான ஒரு ப்ரெஷரே இல்லாமல் ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஆனால் நம்ம ஆல்வியோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனை பிளட்டை டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியேற்றத்துக்கும் இந்த ஆல்வியோவில் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருக்குது ஆனால் இப்போ அந்த மூணு திரவ பொருள் சொன்ன பார்த்தீங்களா அது வந்து இந்த ஃபுல்லாக இந்த ஆல்வியோவில் இருக்க இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணும் செகண்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் நியூட்ரோஃபில்ஸ் இப்போ இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் என்ன பண்ணும் அந்த மேக்ரோஃபைசஸால் அழிக்க முடியாத அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் தாக்கி அழிக்க பார்க்கும் அப்போ இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் எல்லாமே அந்த ஆல்வியோ லைன் பகுதி நோக்கி வரும் அப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் இட் மீன்ஸ் அந்த வை அங்கே இருக்க வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் அதே மாதிரி அங்கே சுற்றி இருக்க அந்த ஆல்வியோவோட ரீஜன் இருக்க பகுதியில் இருக்க ஆல்வியோல் செல்ஸ் எல்லாத்தையுமே டேமேஜ் பண்ண தொடங்கும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது வந்து அந்த ஆல்வியோல் செல் தான் இப்போ அது ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ணோடனே கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நம்ம பெட்டுக்கு போகவே போகாது கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் போகலாம் என்ன நடக்கும்னா ஃபுல்லாக வந்து ஆர்கன்ஸ்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆக தொடங்கும் இதனால் என்ன பண்ணும் நம்ம பிளட்டில் இருக்க கீமோ ரெசப்டர்ஸ் எல்லாம் ஹார்ட்டுக்கு போய் ஒரு சிக்னல் தரும் இது மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாக இருக்குது உடனே நீ உன்னோட பம்பிங் வேலை வந்து அதிகப்படுத்து அப்படின்னு சொல்ல தொடங்கும் ஏன்னா ஹார்ட்டோட பம்ப் ரேட் அதிகமானால் ஆக்சிஜனோட இன்டேக் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் இது ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு சிக்னலாக எடுத்து அது ரொம்ப ஹை ஹையாக வந்து பம்ப் பண்ண தொடங்கும் அப்போ பம்ப் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பற்றலை அதனால் எல்லா ஆர்கன்ஸும் வந்து ஃபுல்லாக டிஸ்பங்க்ஷன் ஆக தொடங்கும் இதனால தான் நம்ம வந்து வெண்டிலேட்டர்ஸ் வந்து எடுத்துருந்து அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் எப்படி ரைஸ் ஆகுதுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த மேக்ரோஃபைசஸ் வந்து மூணு ஹார்மோன் செக்யூட் பண்ணுன்னு சொன்னேன் இல்லை அதில் இருக்க அந்த இன்டர்லூக்கின் ஒன்னும் இன்டர்லூக்கின் சிக்ஸும் நம்ம பிளட் பிளட்டில் கலந்து டைரெக்டாக பிரெயினுக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்க ஹைப்போதலாமஸ்க்கு ஒரு சிக்னல் அனுப்பும் இது மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம உடம்புல வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கு அதனால உன்னோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் செத்து போயிடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் அங்கே பாஸ் பண்ணோம் இதனால தான் நம்மளுக்கு ஃபீவர் வருது இதன் மூலியமாக தான் கரோனா வைரஸ் நம்மளோட லங்ஸ் பகுதியை தாக்கி அதோட ராஜ்யமாக அது மாற்றிக்கும் இப்போ கொரோனா வைரஸ் எப்படி நம்ம உடம்புல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துதுங்கிறத பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கா இல்லையான்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா சில வகையான ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதை நான் ஒவ்வொன்றா சொல்ல உங்களுக்கு இப்போ நம்ம நோட்லேருந்து சில ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க இந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து ஆர்என்ஏவை தனியாக பிரிச்சுடுவாங்க இந்த ஆர்என்ஏவை தனியாக பிரித்து அதுக்கு கூட வந்து ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ஜாய்மே ஆட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஆட் பண்ணுறப்ப இந்த ஆர்என்ஏவும் இந்த ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேஷன் ரெண்டும் சேர்ந்து டிஎன்ஏவை கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த டிஎன்ஏ என்ன பண்ணுவாங்க இது கூட வந்து பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷனை வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து இந்த டிஎன்ஏ ஏகப்பட்ட டிஎன்ஏவாக மாறிடும் இட் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சது ஒரே ஒரு டிஎன்ஏ இப்போ இந்த பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் மூலிமா நிறைய டிஎன்ஏ கிடச்சிரும் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து ஃப்ளூரோசன் டைலாம் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் இது வந்து ஃப்ளூரோசன் ஆச்சு தான் இங்கே உங்கள் கிட்ட கரோனா வைரஸ் இருக்குன்றது தெளிவாயிடும் சப்போஸ் அப்படியே அந்த ஃப்ளூரோசன் டை ஆட் ஆகி அது ஃப்ளோரோசன் காமிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட கரோனா வைரஸ் இல்லைன்றது ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதன் மூலிமா உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சா இல்லைன்னு வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலான்னு நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் இப்போ சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து தும்புறாரு இட் மீன்ஸ் ஏதோ ஒரு பொருள் மேலே தும்புறாரு அதை வந்து நீங்கள் தெரியாமல் டச் பண்ணிட்டீங்க இப்போ உங்கள் கையில் கரோனா வைரஸ் இருக்குது இதை இப்போ எப்படி அழிக்கலான்னா ஒரு சிம்பிளான ஸ்டெப் தான் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு சோப்போ சானிடைசரோ யூஸ் பண்ணால் அந்த கொரோனா வைரஸ் முற்றிலுமாக அழிஞ்சிடும் ஏன்னா இப்போ இந்த சோப்புலேயும் இந்த சானிடைசர்லேயும் வந்து இரண்டு வகையான பொருட்கள் இருக்கும் அது ஒன்று என்னென்னா ஹைட்ரோஃபிலிக் அப்புறம் இன்னொன்று ஹைட்ரோஃபோபிக் இந்த